Trong suy nghĩ của tụi mình và của tất cả mọi người, có lẽ không ai có thể hình dung được sự tàn phá của dịch Covid đáng sợ đến mức nào. Cách đây khoảng 3 tháng thôi, tụi mình vẫn đang sinh hoạt và làm việc rất bình thường phải không? Những buổi tối hẹn hò, đi ăn uống, giờ bỗng trở nên xa xỉ làm sao khi mà muốn gặp được một người dù là ở trong cùng một thành phố mà bây giờ sao cũng khó khăn nữa. Đại dịch như một cánh cổng kỳ lạ, mở ra một thế giới mà chẳng bao giờ tụi mình có thể tưởng tượng được. Một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Một nơi mà chỉ có thể video call thì mới gặp được nhau. Một nơi mà những cuộc hội họp không còn tồn tại nữa Chỉ còn lại sự âu lo Những niềm vui ngắn ngủi Nơi mà mọi người tự an ủi Và động viên nhau cùng vượt qua đại dịch Phải tự trấn an chính mình Và người thân về những con số đang gia tăng mỗi ngày Phải rồi Đây là Sài Gòn Nơi mà đại dịch đang hoàn hành Nơi mà hàng nghìn các y bác sĩ đang phải lao lực chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân Covid mỗi ngày Nơi mà cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy chở bệnh nhân đi cách ly Đáng sợ không? Có chứ Cuộc sống trong sự âu lo và sợ hãi đôi lúc khiến tụi mình như vỡ tan trong mệt mỏi vậy Và đây là những gì tụi mình đã học được trong những ngày sống chung với dịch bệnh và có lẽ sẽ còn phải làm quen với điều này thêm một thời gian nữa Điều đầu tiên đó là càng sở hữu nhiều thứ sẽ càng khiến bạn không thể sống một cách thoải mái được Việc sở hữu càng nhiều thứ sẽ khiến chúng ta không thể nào sống theo ý muốn của mình Sở hữu càng nhiều điều trong cuộc sống đồng nghĩa với việc mình cũng phải dành nhiều thời gian cho những điều mà mình sở hữu hơn để duy trì, để phát triển, để cống hiến và còn vì Chúng ta luôn muốn sở hữu thêm nhiều thứ nữa Dịch bệnh khiến tôi mình nhận ra rằng Sở hữu càng ít đi Bạn sẽ càng giảm bớt những mối quan tâm và âu lo trong cuộc sống của mình Nghĩ đơn giản hơn một chút Và sống cuộc đời vui vẻ hơn Trước khi quá muộn để làm điều đó Sức khỏe là tất cả Chưa bao giờ tuổi trẻ của tôi mình lại trải qua những ngày âu lo cho sức khỏe của chính mình và những người thân yêu như lúc này những bài báo liên tục đăng tải thông tin dịch bệnh, những câu chuyện và những con số đau lòng được truyền tải trên mạng xã hội mỗi ngày. Trái tim và khối óc, dẫu có lý trí đến đâu, cũng sẽ phải đau nhói trước một thực tế vô cùng phủ phàng này. Ngày bình thường tụi mình có thể vui buồn vì bất kể chuyện gì trong cuộc sống, có thể thức khuya chỉ để hóng hớt những chuyện của thiên hạ, bỏ bữa vì mãi lo công việc, ăn uống theo sở thích và sinh hoạt không điều độ. Thì bây giờ, ý thức chăm sóc sức khỏe đã cải thiện hơn nhiều. Cũng từ cảm thấy là mỗi sớm mai được thức giấc và trải qua một ngày bình yên đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi. Tính kiên trì, nhẫn nại là nguyên tắc tiên quyết cho sự thành công. Một trong những bài học lớn nhất mà tụi mình học được giữa đại dịch đó chính là sự nhẫn nại. Mùa dịch kéo theo sự bất ổn đến từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống, là sự bất bên, thiếu ổn định là sự đe dọa những giấc mơ đang ấp ủ. Có cảm giác như mọi việc, mọi người xung quanh đều va phải một lực cản lớn, một áp lực vô hình nào đó. Vậy nên phải học cách nhẫn nại một chút, kiên trì hơn một chút để vượt qua khó khăn, duy trì công việc và các mối quan hệ xung quanh. Thứ bạn chưa từng gặp không có nghĩa là nó không tồn tại trên đời. Học cách chấp nhận sự thật đang diễn ra trong cuộc sống, sống chung với dịch bệnh và tìm cách vượt qua những khó khăn mà dịch bệnh mang đến, biến khó khăn, thử thách thành cơ hội để có thể ổn định và phát triển hơn. Dịch bệnh Covid có thể là một điều rất tồi tệ, là trở ngại không lường trước được, nhưng không đồng nghĩa với việc nó có thể đánh bại ý chí và nghị lực của chúng mình, phải không? Đừng nghĩ về tiền bạc theo tư duy ngắn hạn, Hãy có cho mình một khoản tiết kiệm, dẫu là mỗi tháng thu nhập của bạn là bao nhiêu, hãy trích một ít để dự phòng. Những lúc như thế này mới thấy có một khoản tiết kiệm để phòng thân thì thật tốt biết bao. Và cuối cùng, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Có thể áp lực công việc và cuộc sống thường nhật trước đây đã chiếm nhiều thời gian của hầu hết tụi mình. Thời gian này được ở nhà nhiều hơn. 
gần gũi gia đình và người thân, gần gũi với chính bản thân mình. Hy vọng chúng ta sẽ thêm yêu thương gia đình, bản thân thêm trưởng thành và hiểu chính mình hơn. Tụi mình đã nhận ra được 6 điều này và ngày hôm nay vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân, gia đình và những người thân xung quanh vẫn khỏe mạnh. Mỗi ngày vẫn được làm việc, được trò chuyện, được nấu ăn, đọc báo, được quan tâm nhau Đã là một điều rất rất tuyệt vời rồi Hy vọng Sài Gòn sẽ sớm khỏi bệnh Việt Nam sớm vượt qua đại dịch và tụi mình sẽ sớm có thể trở lại những ngày bình yên xưa cũ Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe tập postcard lần này Bạn cũng có thể nghe postcard hai chị em tôi trên nền tảng Anchor hoặc Spotify Hẹn gặp lại nhé